どうぞ皆さんこの時間を使って周りの方々と挨拶してください。献金の時を持ちます。えっと献金のためにはまあ3つの方法があります。ケーシレスの方法ではまあオンライン献金か銀行振込が可能です。また、カイドの後ろにえっとライフケースの子供たちが作った献金箱がありますので、献金でえまあ現金で献金したい方はそちらに礼拝語を入れてください。ようにお願いいたします。まあ、献金は礼拝の一部です。献金によって神様が私たちに必要なものを与えてくださることを信頼し、感謝していることを表しています。あ、そして私たちは受けたものを神様にお返しすることによって、神様がこの世界で行っていることに共に参加していくことができます。あ、共に喜びを持って献金を。主に捧げましょう。To continue our worship, we're going now to collect our tithes and offerings. And there's three ways that you can give. You can give electronically through online giving, or、uh, you can give through a bank transfer. And there should also be a box made by the Life Kids in the back of the room if you want to give in person at the end of the service. And、uh, we believe that giving is part of our worship, and it's a way for us to continue to trust in God and thank Him for His provision. And、uh, we can partner with God in what He's doing、uh, in the Word with us and for us and here in Ikebukuro. Now, let's pray. 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 Now, Oh, we want to thank you for、um, um, we want to thank you for your protection. In the world, there are some of the people who are in the world. In the world, there are some of the people who are in the world. In the world, there are some of the people who are in the world. In the world, there are some of the people who are in the world. Father, we acknowledge the fact that the world we live in is plagued by wars, and、uh, we especially want to think of the situation right now in Ukraine and Russia. Father, we want to fervently pray for、uh, your help, Father, and your guidance, and that your hand may stop this war. Father,、uh, yesterday, no, well, two days ago, we were all pretty shocked by the news that. And the former Prime Minister Shinzo Abe was,、uh, was shot father and fatally shot father. And we pray for, uh, for uh, your comfort, Father. Father, we want to pray for、uh, this whole nation, Father, uh, for, uh,、um, and for the new upcoming leaders. また何よりも大勢の日本人の方々がイエス様を知り、神様に立ち返ることができますように、神様、私たちを導いてください。But、Father, for and foremost, what we want to pray for is, is, is that people, Father, in this nation may realize how deeply they are loved by you, Father, and they, they may realize your, your presence, Father. グラントさんとミオさんは今、アメリカでまあいろんな教会を訪問しておりますけれども、彼らの安全、またあそこで行われるメッセージを祝福してください。Father, we want to pray also for uh, pastors uh, Grant and Mio. They're back、uh, to the States, Father. They're traveling around,、uh, visiting different churches and giving different messages, Father, in every place. And we just pray, Father, that you would、uh, bless them, protect them, and they, that they may have a fruitful time and also,、um, uh, and also rest. 神様、私たちが捧げたものを用いて、大勢の日本人が救われるように用いてください。We also want to pray, Father, for、uh, what we're giving back to you, Father. It may be used for further your kingdom, Father,、uh, especially here in Japan, Father, locally. イエス様に皆によってお祈りいたします。We pray、uh, in Christ's name. Amen. えっと、今日の聖書朗読はエペソン。ビトの絵の手紙第5章でございますけれども
、まあ、ペギさんにお願いいたします。はい、よろしくお願いします。Today's scripture reading is from the book of Ephesians 5. Ephesians chapter 5, verse 21 to 33. Follow the lead of one another because of, you,、uh, of your respect for Christ. Wives, follow the lead of your own husbands as you follow the Lord. The husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church. The church is Christ's body, He's its Savior. The church follows the lead of Christ in the same way. Wives should follow the lead of their husbands in everything. Husband, love your wives. Love them just as Christ loved the church. He gave, him, so,、uh, he gave himself up for her. He did it to make her holy. He made her clean by washing her with water and the word. He did it to bring her, her to himself as brightly shining church. He wants a church that has no stain or wrinkle or any other flaw. He wants a church that is holy and without blame. In the same way, husbands should love their wives. They should love them as they love their own bodies. Any man who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body. Instead, they feed and care for their body. And this is what Christ does for the church. We are parts of his body, scripture says. That's why a man will leave his father and mother and be joined to his wife. The two will become one. This is a deep mystery, but I'm talking about Christ and the church. A husband also must love his wife, he must love her just as he loves himself, and a wife must respect her husband. Good morning, everybody. 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 あの教会員のお宅にまとめていただいているんですけれども、まあ、このご家庭では、まあ、奥様がずっと教会に通っておられて、まあ、ご主人はまあ違うんですけれども、まあ、それでも私たちを快く迎え入れてくださいました。Right now, we're actually staying at a church member's house, and so in that family, it's the wife who's been a, a member of this church for a long time, even though the husband is not a Christian, but they still welcome us with such open arms. お子さんも育って、それぞれ家庭を築いておられるんですけれども、まあ、彼らを見て言えるのは、やはり最後は夫婦だということです。そして、まあ、今日のところはいいかもしれません。まあ、しかし、まあ、子供ができると、まあ、プライオリティが変わってしまって、なかなか夫婦関係に費やす。時間がこう持てないという現実があるでしょう。Nice、married, children, your, your really、まあしかしいずれまあ子供はまあ育っていって<笑>で一番長い時間をこう夫婦でまあ過ごすことになるわけです。But eventually, like then, the children will leave the nest, and you'll spend the most time together as a couple. まあ結婚は大きな問題です。So、marriage is an important issue. まあ既婚者はまあ今大きくうなずいているかもしれません。たとえ結婚していなくても、まあ、親を見てきている以上、まあ、結婚がいかに大事な問題であるかということには皆さん納得されるでしょう。But even if you're not married, as you've probably seen with your own parents, you agree how important this matter is of marriage. まあ今日は夫婦のあり方について聖書から学んでいきたいと思います。ここれまでエペソビトへの手紙を見てきましたけれども、キリストが世界の主
であるならば、キリストの身体である教会はどうあるべきなのかまた、どんな役割を担っていくべきなのかということについて書かれた手紙でした。So recently we've been looking at the, the book of Ephesians, which is written about how the church, the body of Christ, should be, and, and especially as Christ is Lord over this world. And so what does that look like in this? 今日のテーマである夫婦のあり方は、まあ、教会の役割という、まあ、大きな枠組みの中で、まあ、どんな意味を持つんでしょうか。And so today's theme is looking at married couples, but also within the larger framework within the role of the church. まあ、その意味を今日は探っていきたいと思います。So、like、21節を見ると、まあ、キリストを恐れて、まあ、互いに従い合いなさいとあります。Says, まあ、ここからこう新しいテーマが始まるのかなというふうに思いきや、まあ、実はこれは。その前の,その18節の「御霊に満たされなさい」というその奨励につながっている部分なんです。So、here, verse 18, まあ、御霊に満たされるということは、まあ、互いに従い合うことを伴います。Because being filled with the Spirit involves following one another. まあ、精霊がこうキリストをこう恐れる。まあ、人々のうちに働き続けることによって、まあ、互いへの従順という形で、まあ、精霊の満たしが現れるんです。そしてどのような関係において、まあ、互いに従い合えるのかまず最初に挙げられた関係が夫婦の関係です。So, in what kind of relationships can we, can we obey one another? And the first one mentioned is this relationship of husband and wife.、まあ、But Paul begins by calling out to the wives. He says, Wives, submit to your husbands.、まあ But this idea of submitting to your husband somewhat, seems somewhat outdated and may, may cause us to, to re- reject it.、まあ、But this is this asking absolute obedience? Does it mean I can't have my own opinions or wishes? Absolutely not.、まあ、Absolutely not. Absolutely not. Most of the time, Japanese wives may be dissatisfied with their husbands because they're not involved in the childcare or housework, or, or the, the ratio of help is, is very small. てて But men may have been brought up with a variety of different values. I think of my father's generation where they're told they're not supposed to be in the kitchen. 別の文化では男性と女性がこう別々のテーブルで食事をとったりまず男性が食べてから女性が食べられるという風習があったりします。There's other cultures where the men and the women they, they sit at separate tables and it's usually the men who eat first then the women and children。まあ男の役割はこう仕事をしてお金を稼ぐことと聞いて育った男性も多いでしょう。Or many men have grown up hearing that their role is to work and to earn money。まあ妻だって仕事してるのにまあ家事は決してこう半々ではないとか。But even when they, they work, the housework is never 50-50. これだから女はみたいなこう女性蔑視のこう発言をするような家庭で育った男性もおられるでしょう。だからこそこう、虐げられているとまではいかなくても、こう夫へのこう不満があって、でまあ夫の言うことを素直に聞けない妻がいるのではないでしょう。So that's why some wives may be dissatisfied with their husband. Even if that's not being abused, they just have a hard time listening to what they have to say. But the first time, 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 the I have a relative who is dominated by her husband for such a long time that after he passed away, it seemed like she was relieved. こうやっとこう自由になれたみたいな。Like thinking, like, まあ、日本ではこう子供が成人するのを待って、そしてこう夫と離婚する女性がいます
In Japan, sometimes it's the wives who divorce their husbands after the children come of age. ね、こう彼女たちがこう自由でこう気ままな人生を選ぶのはもうずっと家族のために犠牲を払ってやりたいことを我慢してきた生活にも嫌気がさしたからです。They just want to live their life rather than they're so tired of the sacrifices they've made for their families that they haven't done the things that they want to do. あの皆さん、最高の人生の見つけ方という映画を見たことはありますか Have you ever seen the movie How to Find Your Best Life? あの末期間で余命宣告を受けた妻の話なんですけれども彼女の夫はいわゆるダメ夫なんですね。あの妻がこう体調が悪くてこう休んでてもその異変に気づくこともしないし、いたわることもしないです。それどころか、まあ、妻にこう身の回りの世話を押し付けるんです。And he doesn't give any kind of attention to her. で、夫婦のこう会話もないし、また夫はただこうテレビを見てるだけなんです。So、no、そんな夫にこう妻はあの愛想をかすんですね。So、him, so 余命をこう有意義に過ごそうと、まあ、死ぬまでにやることリスト。っていうね、あのリストをこう作って、その実行に彼女は移るんです。So、to, to まあ夫に従いなさいと、もし彼女が聞いたなら、どう答えるでしょう、so、how do you respond if she's asking you about obeying her husband? あの夫に、もう十分すぎるほどやりました。このまま人生が終わっちゃうなんてありえないとならないでしょうか To ask this, she'd be like, Obey my husband? I've done so much. I can't live my life like this. まあ、あるこうサイトにはこんなこう悲痛な声が上がっていました。On a website, I came across this heartbreaking comment. まあ、この女性はこう双子をこう育てる家庭で、まあ、好きだった仕事を辞めるしかないような状況に追い込まれたそうです。She was raising twins and she was forced in a situation where she had to quit her job, which she loved. 原因は仕事辞めればという,こうその夫の発言にあったそうです。This is because of her husband's comment saying, Why don't you quit your job? 元妻はこう言ってるんですね。夫が仕事を辞める選択肢もある。2人で働きながらベビーシッターに助けてもらう方法もある。双子の片方が体が弱かったから、まあ、結局は私が辞めるしかなかったかもしれないけど、でも話し合う余地はあったはず。話し合った結果、私が休職することもできたはず。だけど、夫が私が辞めるものだと決めてかかってきた。その時、私はこの人と老後を一緒に過ごすのは嫌だとはっきり思ったんです。She said, My husband has a choice to quit his job. There's also the option of, of working for both of us to have a babysitter and both of us working. But one of the twins was physically weaker than the other, and so I might have ended up quitting anyway. But at least there's room to discuss it. I could have taken a leave of absence, but my husband was determined that I quit. And it's at that time that I realized I did not want to spend my retirement with him. So, why do we feel such resistance to follow our husbands? It goes back to the sin of Adam and Eve. And this is because the first sin, the result, the husband became dominant over the wife. まあ、それまでのこうアダムとエヴァの関係は、まあ、互いを愛してまた尊重し合う関係でした。Before they had mutual love and respect. まあ二人は人生の伴侶であって、また被造物の共同支配者でもあったんです。They were life partners and co-rulers over all of creation. まあ夫婦としてこう愛し合う中にあると同時に、まあ、神のために一緒に働く、まあ、良き仕事のパートナーだったんです。And they, they loved each other as husband and wife, and they were partners working for the sake of God's good. But she said, Darak or Sakai, Otto, Tsumai, no Seshkata, wa, Kamiga Motomoto, Ito, Stomono, Kara, Zrete, Shimatan. But after the fall, the husbands treated their wives differently from what God originally intended. まあ、女性の多くが夫からの支配を体験したり、また父親やその祖父が、ah, その妻をこう支配するのをこう目の当たりにしてきました。So many women have experienced this domination from their husbands, or maybe it's from their father or grandfather's generations in the way that they treated their wives. 
、まあ理不尽な圧力を感じる。だから素直に従おうと思えない。They feel such unreasonable pressure that they can't honestly think of obeying. しかし、従うとは、まあ、本来はどういうことなんでしょうか ?Verses 23 and 24 describe what it means to obey one's husband.23、まあ、節と24節に夫に従うことの意味が書かれています。まあ、夫に従うっていうのは、まあ、教会がキリストに従うように、妻も夫に従うということです。Says the husband is the head of the wife. まあ、なぜなら、キリストが教会の頭であって、夫は妻の頭だからです。The husband, it's, uh, the, the the まあ、キリストに従うとき、まあ、それは嫌々ながらではありません。So church, まあ、キリストが愛してくださったから、私たちもキリストを愛して従うんです。So when we follow Christ, we do not do so unwillingly. We, we love and follow Jesus because He loved us. キリストが犠牲を払ってくださったから、感謝の気持ちを持って喜んで従います。So we obey willingly with, with gratitude because of Christ's sacrifice. 夫にこう従うとは、こう強いられて従ったり、まあ、心で反発しながら表面的にまあ従っているような従順ではなくて、むしろ喜んで、心から従うもの。So, obedience isn't, isn't obedience that's forced on us or it's superficial that we're rebelling in our hearts, but it's from a willing、uh, and, uh, and from our heart. もちろんこれは、まあ、夫婦ともこうキリストに従うものである場合はこのような関係が成り立ちます。And this is, of course, is the case when both husband and wife are following Christ. あのアブラハムの妻、サラについて聖書にはこう書かれています。We read this of Sarah from、uh, Abraham's wife. まあ、かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、アブラハムは、神様の国に行くことを知っていたので、そのようにサラは、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていたので、それを知っていた So, the specific actions of obedience may be different from time to time or culture to culture. しかし、その従順の根本には、夫への敬意とそして信頼があるんです。But at the root of obedience is respect and trust in one's husband. まあ、何でもこう、イエスと言わなければいけないのではありません。That doesn't mean you have to say yes to everything. まあ、妻が意見を持ってはいけないのでもありません。It doesn't mean that the wife should not have an opinion. まあ、最終的な意思決定は夫にさせないといけないのでもありません。夫の暴力を受け入れることでもありません。というのも暴力は決してあってはならないことだからです。まあ、むしろ自分の意見や考えや希望を持って、まあ、夫婦として話し合うわけなんですけれども、まあ、夫婦の決断のこう裏には。まあ、夫は再生を持ってくれているんだという安心感があるんです。Rather, we discuss as a couple our opinions, our thoughts, our hopes, but with the reassurance that the husband has the best interests at heart besides the decisions, behind the decisions that we make.、まあ、夫の知恵と主流深さ、また人格を尊敬しているからこそ、まあ、こちらだって折れることができるし、納得することができるし、また夫に任せることができるんです。And it's because of this respect for the husband's wisdom and thoughtfulness and character that we're able to compromise or agree or, or entrust each other with decisions. And of course, there's going to be times when we need to correct our husbands. And so we might challenge them, but for the best. しし but at the root is respect and trust. あの私に関して言えば、まあ、主人への敬意がこう一番最初にこう芽生えたのはあの実はこう彼と出会った時だったんですね
So the first time I developed respect for my husband was actually the summer that we met. まあ、22歳というその若さでこう宣教師をしてフランスにこう渡ってで、まあ、お金は全然ないんですけれども<笑>でもこう神様のために人生を捧げている姿を見てあすごいなとこう純粋に思ったのを覚えています。He was only 22 and was a missionary in France, and he didn't have any money, but just that dedication to, to follow God and to serve Him was really remarkable. And so, my husband and I often discuss many things. And in the course of our discussions, I may say oftentimes things that are not very respectful. ね、There's also a number of times where I followed his opinion, and surprisingly, it happens for especially big decisions. のの we were seminary students, we were living at the school apartments. まあ、2年、ね、そこに住んで、まあ、その後あの私はこうギリシャ語の先生から、まあ、授業助手にならないかというそういうお話をいただいたんですけれどもその同じ時期に、まあ、主人がこうハイロック協会のこうユース牧師として牧師館に住んでいいよというそういう話をもらってきたんです。And after two years, I was asked by my Greek professor to be a teaching assistant. And at that same time, Grant was invited to, to become,、uh, start the youth ministry at High Rock Church. キャンパスから45分離れた教会に住むか、あるいはそのままキャンパスに住み続けるかで、ずいぶん悩みました。And so part of that was being able to live in the church apartment. And so I was torn between living at the church 45 minutes away from campus or staying on campus. And so I knew that moving to the church would be difficult to do this teaching assistant because most of the language classes were at 8 in the morning every day. 主人はでも将来の選挙をこう考えた上で、教会でのミニストリーを優先した方がいいんじゃないかと言うんです。But my husband said that we should prioritize ministry at the church for our future ministry. まあ私はまあ助手のその機会はもう諦めて、まあ教会に住んで、そして主人と一緒にユースミニストリーを始めることにしました。So I gave up my opportunity and we moved to the church to start this youth ministry together. まあ皆さんもご存知のように。まあ、ハイロック教会とのつながりは今でも大きいです。Now, most of you know, we have this really great connection with h i g h Church. もし、あの時、教会に引っ越していなかったら、私たちの今はありません。And so, if we didn't move at that time, we might not be where we are today. また、東京ライフチャーチも存在していなかったことでしょう。Maybe Tokyo Life Church might not exist. まあ、主人の知恵に従って正解でした。So、I feel right about following my husband's wisdom. まあ、では、相手がクリスチャンじゃなかったら、どうなんでしょう What happens if the other person is not a Christian? まあ、大抵の妻はこう相手がこう少しでも変われば、まあ、こっちだって従おうという気になれるのにというふうに思っています。Most wives may think if my spouse would just change a little bit, I'd be more willing to follow them. でもそれが望めないから従う気になれないんです。But because they, they can't have hope for this change, they're, they're unwilling to obey. 相手が変わることが期待できないときどうしたらよいでしょうか So, what do we do when we can't expect the other person to change? And so we find these words of scripture. Says, wives, in the same way, submit yourselves to your husbands so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by your behavior of your wives when they see your purity and reverence of your lives. まあ、それでもこう敬意を持って夫に従わなきゃいけないということが書かれてますね。And so still, we submit to our husbands out of respect. 夫が神のものとされて御言葉に従うことができるようになるためです。This is with the hope that they will, will come to follow God and, and obey His word. But of course, we don't have to obey if it goes against God's standards. If 
connections between God and our husband, then God is more important. まあ、もし夫がこう一緒に時間を過ごすことを望んでいるならば、まあ、その意向に応える時間を確保することはまあ良い意味で、まあ、夫に従うことです。We also don't just choose God that with the neglect of our husbands who also want to spend time with us. まあ、しかし、もし夫が、まあ、教会にはもう行かないでほしいというならば、まあ、それは従うべきではありません。それが原因で夫が離れていくならばそれはそれでいいと聖書は語っています。Faith, まあ、道徳や、まあ、信仰の妥協を許さないことであるならば、まあ、夫を尊敬すべきです。So you should respect your husband if it means not compromising your morals or faith. まあ、神を恐れる妻の純粋な生き方を見て夫は少しずつ変えられていくでしょう。Life, uh, 入話で穏やかな礼を持って夫に従ううちに、まあ、固くなな夫もこう少しずつあの変えられていくでしょう。So I believe there's many wives here who will care and act wisely with genuine respect. まあ夫のことを気遣いつつ、まあ、純粋な敬意を持って、まあ、賢く振る舞っている妻は日本の教会には多くいるんじゃないでしょうか。まあ、皆さんのその苦労やまた涙、まあ、そしてまあ小さな勝利への喜びはまあ決して自分だけでまあ抱えている問題ではありません。So、all your hardship, your tears, your joy at these small victories, they're not thoughts that you have to carry alone. まあ他にもこう多くの仲間がいるんです。There's many of us who are in the similar situation. これからも共に祈りたいと願わされます。皆さんが心からご主人に従うことができるように、またご主人が神のものとなる日が早く来るようにお祈りしています。So、may you continue to follow God with all your heart, and may we pray that the day will come when your, your husband will also follow Jesus. 次に、パウロは夫に向かって命じます。妻を愛しなさい。And so next, Paul commands the husbands to love your wives. キリストが教会を愛して、また教会のためにご自分を捧げられたように愛しなさいと言うんです。He says, Love her as Christ loved the church and gave herself for her. キリストが教会を愛したのは、教会を清めて聖なるものとして、栄光の教会を立たせるためでした。終わりの日に備えて、ね、汚れとか、傷の全くないこう完璧な花嫁に、まあ、教会をこう仕立て上げるためだったんです。And and 同じのように、同じようにこう夫も、まあ、妻のために、まあ、自分を捧げて、まあ、妻のためになるようにしなさいと言うんです。そうですね。キリストはまあご自身の体となった教会を養い育てます。Just as Christ nurtures and nourishes the church, which is his body. キリストにとって、まあ、教会を愛することは、まあ、ご自分の、まあ、体を愛することでもあります。キリストは教会に有益なこと、また、教会にとって愛あることを行って、教会を養い育てます。まあ、それと同じように、まあ、自分と一体となった、その妻を、まあ、自分の体のように愛することは自分自身を愛することになるんです。Him, body, まあ、人は普通、まあ、自分を憎むことはしません。<笑>むしろ自分を大切に扱います。妻のためになること、また妻にとって愛あることを行って妻を養うことは、まあ、自分を大切に扱うことと同じです。結婚した当初、あの新学校で、まあ、3組のこう教授とその奥さんが、まあ、結婚をテーマにしたパネルディスカッションを行ったことがありました。その時ある一人の教授が残したコメントが忘れられないんです。I, I 
、結婚の秘訣は何ですかという質問に対して、先生はこう答えられたんです。Well, he was asked the question, what is the secret of marriage?Happy wife, happy life. まあ、訳せば、妻が幸せなら、まあ、人生は幸せと。And this response was happy wife, happy life. まあ、妻の幸せは夫の幸せに直結しています。夫は妻と一体だからです。まあ、愛するをじゃあ噛み砕いて言うとどういうことでしょうか But what does love mean in a nutshell? まあそれは自分を犠牲にすることです。It means to sacrifice oneself. 妻の益となるために、まあ、自分自身をこう与えることです。つまりとって何がベストかを考えて妻を思いやることです。Thinking what's best for her and caring for her. まあもちろん、まあ、信仰や道徳についての妥協は許されません。Of course, it's not about compromising our faith or ethics. まあ妻の,その願いをこう鵜呑みにすることでもありません。Or it's not doing just whatever your wife desires. 妻のわがままやあるいはこう間違いを正したり、妻が成長できるようにチャレンジすることも。しかし、根本は妻を支配するのではなくて、妻に使えることなんです。But fundamentally, we're to serve our wives, not to dominate them. 妻を利用するのではなくて、妻のために不都合を被ることです。You're not to use your wife, but to suffer inconvenience for her. 妻から何かを期待するよりも自分が自分自身を捧げるんです。Rather than expecting something from her, it's offering herself to her. 日本ではあの夫はこう家庭でかなりひどい扱いを受けています。Japan, husbands are often treated quite badly at home. あの煙ったがられたり。Kind of pushed aside. <笑>家事の面ではこう役に立たないので何かこうお荷物のように扱われたり家庭ではこう肩身の思い肩身の狭い思いをこうしている夫がたくさんいると思います、まあ、それがこう皆さんであるって言ってるんじゃありません<笑>しかし、まあ、たとえこう妻にこう侮辱されてもあるいはこう怒られてばっかりでも、まあ、自分に何か関心がなさそうでも家族のためへの,その頑張りに感謝されなくてもそれでも愛するんです。自分のことはこうほったらかして子供ばかりに注意,注意をこう向けてしまっててもまたセックスレスであったとしてもそれでも愛するんです。Even they seem to neglect you, or their, their attention is focused on the children, or even if you don't have sex anymore, still you're to love them. まあ、家事を手伝うんです。Help with the housework. 育児を手伝うんです。Care for your kids. 妻の話に耳を傾けるんです。Listen to your wife. 妻に共感するんです。Empathize with her. それが妻を愛することです。That is loving your wife. あのまたこう私事にはなりますけれども、まあ、私はあの主人からまあ本当にこう多くの愛を受けてるなというふうに感じます。記念日をちゃんと覚えてこう祝ってくれたりですね、積極的に料理をしてくれたり、あるいはこう勉強とかまあ仕事のこうアドバイスをこうしてくれたりします。Always remembers and celebrates our anniversary. He cooks all the time for me. He gives me advice on our work and my studies. あのつい最近のことなんですけれども、あの今こう、アメリカ飛行機代がこうバカ高くてですね、例えばこうアイオワ州からシカゴまであの1時間で行けるフライトですけれども、まあ、そんなフライトでも往復5万円ぐらいかかる。This is just a recent example.、Uh, airfare is ridiculously expensive right now in the US, and so a one hour flight from Des Moines, Iowa to Chicago was 50,000 yen round trip. まあ、私はあの今の,その進学校の教授とどうしてもこう対面であの面談したかったので、まあ、車で行くことにしたんです。そして、私はあの私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は We had a very, very tight schedule, but I, so I said, I'll, I'll just go alone. でも主人は、いやいや、まあ、僕が連れてくよと、こう私のために運転してくれたんです。でも、私は、いやいや、私は連れてくよと、私のために運転してくれたんです。でも、私は、いやいや、私は連れてくよと、私のために運転してくれたんです。
って、その道中も、あの、車の中で、こう、行きだけじゃなくて、帰りもですね、車の中で寝させてくれたんです。2時間半も。<laughs> and even let me take a nap for a couple hours on the way there and the way back. Yeah, I really felt that he was so, being so kind. And、he didn't say, Ah,、oh, you don't have to go all the way there. You can just zoom together. So this is undeniable love. まあ、この従い合う,こう夫婦関係は大きな役割を担っていることが次のセ,セクションから読み取れます。The following section shows how marriage plays a major role in submission. それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。It、says, therefore, a man who leaves his father and mother and is united with his wife, and they become one. まあパウルはこれをこキリストとまあ教会を指していっているんだと。Paul saying this is referring to Christ and the church. But why would this expression that was first about the marriage of Adam and Eve at the creation of the world seem to link to Christ and the church? Paul is saying, I understand the oneness of this couple is foreshadowing this oneness of Christ and the church. その夫婦の一体性っていうのは、まあ、キリストと教会がこう一つにされるだけではなくて、もう世界がキリストにあって一つとなることを前もって示していました。And this oneness is also about Christ and the church, but also the oneness of God reconciling the world in the end. In Ephesians 1, Paul writes, For the depths of this are the depths of this mystery which are in Christ. He has made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ to put into effect when the time reaches their fulfillment to bring unity of all things in heaven and on earth under Christ. やがてキリストのもとに、まあ、全てのものが従って一つに集められて、そして調和する時が来ます。The time will come when all things will be gathered together in unity. In harmony. 一致と調和が実現していくように教会は召されています。夫婦がこう従い合うということは、まあ、キリストと教会がこう一つであるということ。また、世界がこうキリストにあってこう一つにされることを具現化しているんです。And and wife are following this by embodying the same unity together. まあ大げさに聞こえるかもしれませんけれども、まあ、結婚は世界の調和への一端を担っているんです。Might feel exaggerated, but marriage is a part of this harmony and reconciliation of our world. まあ結婚による夫婦の一体感が、まあ世界の調和への一端を担うならば、私たちクリスチャンとして、まあ結婚をこう大切に扱っていきたいと願わされます。And if this oneness of husband and wife through marriage is part of this harmony of the world, then as Christian, we should treat marriage with great care. まあ今こう夫婦関係にある方たちも。今、交際している方たちも、まあ、これから結構望んでいる方たちも、また、こう周囲のこう夫婦と交わる方たちが、まあ、世界の回復の手段として、また回復,回復をこう体現するものとして、まあ、真剣に結婚に取り組んでいきたいと願わされます。So those who are in marriages, those who are in relationships, those who hope to get married, and even those associating with married couples, were inspired to take marriage seriously as Part of this restoration of the world and embodying that restoration. So, wives, honor your husbands and husbands love your wives. In this way, let us fear and obey the Lord together. The wedding is not the goal of marriage, but marriage is something that's cultivated over a lifetime. Marriage is 
Married couples who obey one another play this important part of bringing harmony to the world in so, Christ. So, so, what can we do this week to, to help achieve this? What can we do this week to help achieve this? First, it's just what is one thing that you can do for each other and put that into practice. まあ、妻の方は、まあ、ご主人へのその敬意とまた信頼を表すために何ができるでしょうか What's something the, your, the wife can do to show respect and trust for her husband? 夫としてこう頑張ってくれていることをこう改めて言葉にして認めることでしょうか Maybe it's acknowledging in words that he's doing his best as a husband. まあ、口を挟まずに、ね、何かのことをこう夫に任せてみることでしょうか Is it letting him do something without interrupting him? で感謝の思いをこう表すことでしょうか Is it expressing your gratitude? 夫の方は、まあ、奥様へのこう愛を示すためにじゃあ何ができるでしょうか What can husbands do to show their love to their wives? あの愛を伝える5つの方法というその本の中で、まあ、ゲリー・チャップマンはこう肯定的な言葉、それから身体的なタッチ、サービス行為、クオリティタイム、そしてまあ贈り物、この5つの方法をまあ紹介していますけれども、皆さんにはこの中で何ができるでしょうか In the best selling book, Five Love Languages, Gary Chapman outlines five ways to express love to one another. First is words of affirmation, physical touch, acts of service, quality time, and gifts. What is one that you could do for the other? いつもありがとうと伝えてみるとか、手をつないでみるとか、まあ、食器洗いをこう手伝うとか、素敵なこうレストランにまあ連れていくとか。<笑>何かこう一つこう決めて、今週実践してみてください。Maybe it's telling them thank you for everything, holding their hand, helping them wash the dishes, taking them to a nice restaurant. What is one thing you can decide and practice this week? 次にあの、ライフグループに参加して、まあ、他のこう夫婦たちと、まあ、歩みを共にしてみてください。Next, it may be joining a life group with other married couples. あのライフグループを通して、まあ、夫婦がこうより理想的なものに変えられていくことは私たちは願っています。This is our hope that through life groups, couples are able to transform their marriages into something better. Life group is a way to share our struggles and encourage one another. Uh, next month, we'll be having a family camp up at Akagi Bible Camp in Gunma that's、uh, kind of started from our mom's group organizing this. まあ、家族ぐるみのこう交わりは、良い夫婦関係を築いていく上で欠かせないものでしょう。まあ、この機会にこうぜひ参加して、まあ、共同体として結婚に込められたその崇高な目的を果たしていきたいと願わされます。So I hope that you'll take this opportunity to join us for this noble purpose of building your marriage as a community. まあ、独身の方も、人ごとではありません。If you're single, you're, you're not alone. まあ、いつ結婚に導かれるかわからないですし、また、既婚の方もこう皆さんの知恵やまたサポートを必要としています。You never know when you might be led into marriage, but even married people need your wisdom and support. まあそれは皆さんがいろんなライフステージの人とこう交流を必要とするのと同じです。So, just as you need to interact with people at various stages of life, they also need your wisdom and support. Life group, life kids, また you so no hataraki nado を通して ma k i k o n s h a t a c h a mina san kara ko o k u n e m a s h o u k e t e m a s So, whether it's in your life groups or life kids or other ministries, married couples receive encouragement from you. Ma zehi, kyokai no hufu ga yoi h o k o ni ko m i c h i k a r e r i o ni, s h e n s h i t e k u a s a r e b a k a n s h a d e s So, we need each other to support each other to really move and grow in the right direction. 妻は夫を敬い、夫は妻を愛します。So wives, honor your husbands, and husbands love your wives. そのようにして結婚を清く、また、高潔なものに保っていきましょう。In this way, let us keep our marriages pure and virtuous. 互いに従い合う夫婦関係は、キリストとまた教会の関係を表しているだけではなくて、もうすべてのものがキリストにあって調和していく、その神の計画の一端を担っているからです。Marriage that follows one another not only represents the relationship of Christ and the church, but it's part of God's plan for the reconciliation of all things in Christ. アメン。アメン。あの、まずは。
とお受けください。あ、uh, uh, we'll go for the benediction now. あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。Let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Amen. 今朝もあどうぞお座りになってください。Okay, please take your seat. 今朝も共に礼拝を捧げることを感謝いたします。えっと今日は大学での学びのために、今週アメリカへ出発するジャスミンさんのためにお祈りする時間を持ちます。ジャスミンさんにどんな学びをしているのか。次の一年に向けて目標などを聞き、一緒にお祈りしたいと思います。We're very thankful that you could join us today for worship. We'll have a time now to pray for Jasmine to hear from her what she's going to do next year. She's going back to the States for college.、Uh, hi.、Um, I would like to thank everyone for your support and prayers、um, during my time at college.、Um, For the past three years, I've been studying elementary education, and I would like to、um, teach children from grades K to five. And I think as I enter my last year of college,、um, my goal is to, I guess, learn from. The teachers who have gone before me and、um, to practice everything that I've been taught. And in the long run,、um, as I go into teaching and have my own classroom, my goal is to feed the children in the sense where I want to feed them academically, I want to feed them emotionally, spiritually, and even for small things such as.、Um, If they came to class but they didn't 
eat breakfast to that morning. I want to provide for them. And so ultimately, um, it's like when, when Jesus said to Peter, feed my sheep, I want to feed my students. ありがとうございます簡単に訳すと今大学で初等教育ですかねを学んでいるそしてもう1年学びがあってこの新しい1年の目標としては本当に今これから自分が関わることになるその子どもたちに本当に神様が彼らのことをこうアカデミックな意味でもそして感情の面でもそして例の面でも彼らのことを満たそうとしておられる、まあ、そのために自分も子どもたちに関われるようになりたいという思いがあるので、まあ、そのために学びをしていきたいということを今分かち合ってくれていました、はい、では、えっと、短くですけれどもジャスミンさんのためにお祈りしたいと思います、えー、じゃあ、えっと、ティムさんに、えー、私日本語でお祈りするので、えっと、英語に訳してもらいたいと思いますではお祈りします愛する神様、今朝このようにしてジャスミンさんのためにお祈りできる時間をありがとうございます。Thank you, Valley Father, because we could gather today and we could dedicate some time to pray for Jasmine. この夏の間、一緒に礼拝を捧げられたことを本当に感謝でしたけれども、この今週、またアメリカに戻って学びを続ける予定です。ジャスミンさん。どうかまたアメリカに戻ってからのこの一日一日に必要な力も必要な環境もまた周りの人たちとの時間もあなたが与えてください。Father, we also want to pray for the last few days that she has here in Japan, Father, for, the,、uh, yes, for her activities, Father, that she has here every day with her family and also with her church family. そしてこのまた1年をしっかり学びそしてまたこれから将来のための道もあなたが備えてくださいますように心から祈ります。どうか本当にこれからまた直接は会えないですけれども、えー、離れた場所にいる間もあなたからの祝福が豊かにありますように心から祈ります。Father,、uh, we won't get to meet her in person, Father,、uh, for a few months, but we know that you will take good care of her.、えー、イエス様のお名前でお祈りいたします。We pray in Christ's name. アメン。Amen. Thank you. <笑>最後に報告があります。We have a few last announcements. Zoom で参加されている方は、まあ、アナウンスの後に、えー、ブレイクルームあーブレイクアウトルームでのディスカッションの時間を予定していますので、えー、ぜひお乗りください。As usual, we'll have a prayer time. So, those who are here, we can just like gather in small groups and pray in person. And we'll also have some breakup rooms on Zoom.、Uh, welcome card です、oh, uh, Yes, there's also a welcome card. 今日初めて礼拝に参加された方は、エルコンカードのご記入をよろしくお願いいたします。QR コードから記入をお願いいたします。If you're new here today, there should be a QR code that you could just like take a screenshot off and access to the welcome card that you can fill out so that we know how to contact you. If you want to be contacted. 記入してくださった方には、こちらからご連絡いたします。私たちがみんなさんを知る機会ですし
、えー、皆様に、えー、と私たちのことを知っていただく機会にもなりますので、えー、どうかよろしくお願いいたします。7月の恋愛の予定ですけれども、7月、8月はアン・ランギジスクルとルーム恋愛の組み合わせにある予定です。引き続き、恋愛の情報はホームページをご確認ください。So the worship schedule for July and August, we're supposed to have hybrid worship pretty much every week. And here, where we're meeting today, at Ann Language School, but if you want to check the website, it should be updated regularly for to know where we're going to meet. この礼拝の後、大人食堂を行います。No, we'll、have a distribution together after worship if you want to join us. 今日のお弁当配りの際も、奉仕者、もらいに来る方、皆さんが暑さの中で守られるようにお祈りください。Uh, we そして、池袋に暮らしているホームレスの方々が、生活の必要だけでなく、社会との関係、神様との関係、すべての面で守れるようにお祈りください。We'll ask you to pray for the homeless community that we meet regularly at the Bentry Distribution, that they might be blessed not just in their daily needs, but also in their spiritual needs, and that as a church we might help them meet those needs. 次に、えー、とサンマーイングリッシュ・ケンプにつきましては、ちょっとケースケイさんからご案内があります。よろしくお願いいたします。ケースケイさん、今日のアナウンスメント、first of which is going to be about the summer English camp coming up in a couple of weeks.、はいえー、先週お話しした通りですけれども、8月1日から4日までサマーイングリッシュ・キャンプを予定しています。Now、it's going to start on August 1st. はいえー、そして、えー、今もキャンプの当日ですね、えー、一緒にゲームをしたり、えー、と子どもたちにクラフトをこう見せたりしてくださる方を必要としていますのであキャンプの8月の、えー、1から4まで、えー、少しでも手伝えるよという方はぜひ教えてください。So there's going to be games, there's going to be crafts and we're going to look for someone to, help, to volunteer to help us. It's going to be August 1st through the 4th. そして、えー、自分のお知り合いとかで、えー、小学生のお子さんがいたら、えー、ぜひ、えー、こういうのがあるよというのを声かけてもらえればと思います。Okay. It's not anything elitarian just, just for us, but we actually encourage other people to join. So if you have any friends in、um, elementary school or just like acquaintances, definitely they're welcome to join. あと今、フェイスブックの方でもイベントを作って、えー出してますのでそちらも確認してもらえればと思います。Okay. We'll have a Facebook event. So just we can share it and you can share with friends. で次がですね、えー、一つ、教団の日本政教キリスト教団からセミナーのお知らせが来ています。Oh, okay. We're going to have a seminar,、uh, an SKK seminar?、Yeah. えっと、今度の16日の土曜日ですね、えー、午後に、えー、セミナーがあります。It's going to be next Saturday,、uh, July the 16th. でえっと、覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、昨年、え東京ライフチャーチが、えっと、美穂先生が、えー、発表者という形で、教団の皆さんにこの東京ライフチャーチで、えー、行っている、取り組んでいることを紹介したんですが、今度は別の教会のその取り組みを聞く機会になっています。It's like it's a little bit of a regular seminar. Last year it was Miho who gave a speech. It was about the, the foundation of this church, right? So, okay. And then the, the next time it's going to be a different pastor that is going to talk about the A different church is recently founded. で今回は神奈川の佐川の教会の勝又先生が講師となって今新しくこうカフェで教会を集まってこう開拓の働きもされているのでその様子をみんなで聞く時間になります。The guest speaker is going to be Pastor Katsumata from Sakawa Church and there's a cafe that is just where just our e a s t e n church. あのなのでこれを取っておいておいてもあのもらっても大丈夫なんですけどあのもし出たいよ関心があるよって方はちょっと私あのこのズームの ID などを後であのえっ、ー、とパソコンから皆さんにお送りしますので関心のある方はぜひ私までメールでも何でもいいので教えてください。If you're interested in attending, just contact k s k We'll send you the link to the Zoom link. よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えっと、アレンさんとクレヨンさんがですね、ご夫妻に、えー、お子様が生まれました。えー、4日は土曜日に生まれたということです。So I have a big news coming up next. So Alan and Claire, their baby was born on Saturday the fourth.、うん、ルーナちゃんという名前です。Her name is Luna.、う
ルナちゃんがこれから元気に成長していくことができますように、まあ、また高両親がですね、守れるようにお祈りしたいと思います。短くお祈りしたいと思います。愛する神様、今日このようにしてルナちゃんの誕生を皆で礼拝で聞き、こうして祈ることができることを心から感謝します。本当にたくさんの方の祈りと支えと思いの中でこうして一人一人の赤ちゃんの命が生まれてくることを覚え本当にあなたの与えてくださる命の素晴らしさを賛美いたします。神様どうかこれからまず何よりもルナちゃんが元気に大きくなっていくことができますように守ってください。して、えー、アルさん、クレアさんもこれからあ本当に一緒にお家に帰ってからが本当にたくさんのことが待っていますのであなたがどうぞご両親のことも支えてくださって3人での生活をあなたが一歩一歩守ってくださいますようにお願いいたします。それではその後ですね祈りの時間を持ちたいと思います。池袋にいる方たちは近く方、まあ、23人でグループを作ってください。You can just like form groups like randomly to three peoples next to you. また、ズームの方もその後、まあ、ブレイクアウトルームに分かれて、まあ、祈る時間を持ちます。If you join a line, don't disconnect yet. We're going to form breakout rooms.、うん私たちが神様に祈ることができるのは特権です。Uh, we, we 皆さんに数分間祈っていただきたいことがいくつかあります。Like、to to you for まず、大人の食堂です。Okay, the first one is the shakudo, the bento distribution coming up next. お弁当を取りに来る人たちが祝福され、ボランティアが十分に集まり、彼らがイエス様を知るようになりますようにお祈りお願いしたいと思います。For, uh, 2点目はサマーイングリッシュキャンプです。Uh, 子供たちとその家族が祝福され、まあ、十分なボランティアが与えられるように祈っていただきたいと思います。Families, also, uh, 3点目は9月からの会場です。For, uh, for worship, for, uh, from, um, uh, 良い会場が与えられますようにお願いいたします。とりわけ7月17日に2つの会場をケイスケさんが見学する予定です良いコミュニケーションができて秋からの会場を決めていけるようにお祈りをお願いします。最後の4点目ですけれども、ライフグループです。I also want to pray for life groups. 神様と他の人々の愛、そして神様の真理において成長し続けることができますようにお願い申し上げます。皆さんにはトピックの中から一つを選び祈っていただきたいと思います
、まあ、古墳前後をかけて祈りますけれども、最後に圭助さんに黒人子のお祈りをお願いしたいと思います。それでは、ズームの方たちも分かれて祈る時間を持ちましょう。ズームのブレイクアウトルームは、祈りが終わってから、まあ、その後もあまあ近況を分かち合う時間を持ちたいと思います。よろしくお願いいたします。Okay. Free for all, you can make groups of like two or three people, start praying. We're having five minutes to pray, and then KSK is going to close together in prayer. Okay, go ahead.、えー、それではお祈りの時間を持ちたいと思います。よろしくお願いします。